দর্শক বন্ধুরা আজকে আমি যে ভিডিওটা নিয়ে আসলাম সেটা নতুনদের জন্য ভীষণ প্রয়োজন তো আমরা যখন যে কোনো ব্লাউজ পিস থেকে ব্লাউজ কাটি তখন কেউ হাতার কাপড় যে চড়া থাকে সেই চড়া থেকে হাতার কাপড় সবসময় একটু কম হয় যখন ব্লাউজের সাইজ একটু বড় থাকে তো এটা ফোর্টি টু সাইজ ব্লাউজের হাতা তো এখানে দেখুন আমার হাতার চড়া কিন্তু একটু কম হলো তাহলে সাইড থেকে আমাকে জয়েন করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে অনেকের অসুবিধে হয় জয়েন কি করে করতে হয় তো দেখুন এভাবে টুকরো কাপড় সোজা করে কেটে নেবেন এক্ষেত্রে কোনো উড়েপ করতে হয় না সোজা কাপড় কেটে নেবেন তো কেটে নেওয়ার পর আলাদা আলাদা করে ভেতরে আস্ত লাগানোর আগে কিন্তু এটা লাগাতে হবে দেখুন আমি ঠিক এইভাবে সোজা করে লাগিয়ে নেব সেলাই করে নেব ভেতরের দিক থেকে এভাবে দুদিক থেকে আলাদা আলাদা করে আমি এভাবে সেলাই করে এভাবে সেলাই করে নেব দেখুন আমি সব দিক থেকে এইভাবে সেলাই করে জয়েন্ট করে নিলাম এবার এটাকে আমাকে বরাবর করে কেটে নিতে হবে তো তার আগে যদি নিচ থেকে এ ধরনের কোনো লেস থাকে তাহলে কিন্তু এদিক থেকে আপনাকে একটুখানি বেশি রাখতে হবে ভেতরের দিকে হয়ে ফোল্ড করার জন্য আর যদি কোনো লেস না থাকে তাহলে এক্সট্রা রাখতে হবে না বরাবর করে আপনি হাতার মাপে রেখে দেবেন তো দেখুন আমি এবার কেটে নিচ্ছি দেখুন অতখানি আমি এক্সট্রা রেখে দিলাম এরপর দেখুন ঠিক এইভাবে নিচের দিকে নিয়ে আসবে তো দুটো হাতাই সেমভাবে কেটে নেব এর মধ্যে আপনি আরেকটা কাজ করতে পারেন যতখানি আপনার হাতার পাশ প্রয়োজন সে অনুসারে আপনি রাখতে পারেন বা চাইলে এক্সট্রা থাকলেও কোনো অসুবিধে নেই আপনি ফিটিংস করার আগে এক্সট্রা যে কাপড়টা থাকবে সেটা আপনি কেটে নেবেন তো তার জন্য কোনো মাপ আমি নিচ্ছি না সোজা করে জয়েন করে নিয়ে নিলাম একটু চেক করে নিচ্ছি বরাবর হলো কি না বরাবর না হলে আমাকে কেটে বরাবর করতে হবে এবার দেখুন এইভাবে আমি সেমভাবে রেখে আমি আস্তর কেটে নেব আর আস্তরটা দেখুন এদিক থেকে আমি পেছনের পাটটা কেটে নিয়েছি সবসময় আমি একটা সাইড থেকে পেছনের পাট কেটে নিই কেটে নেওয়ার পরে যে অংশটা থাকবে সেই জায়গা থেকে আপনি হাতার জন্য কেটে নিয়ে থাকি ঠিক এভাবে একটা একটা করে আমি কাটবো হাতা দুটো হাতা কিন্তু একসঙ্গে কাটবো না তাহলে কাপড়টা বেশি লাগে তো তার জন্য আমি এভাবে কেটে থাকি যদি আপনি কম কাপড় দিয়ে করতে চান তাহলে আপনি এভাবে করে নেবেন আস্তে টাকা নিচ থেকে একটু বেশি রাখতে হবে কারণ নিচের দিকে ফোল্ড করতে হবে তার জন্য একটুখানি বেশি করে আমি কেটে নিচ্ছি একটা হাতার জন্য কেটে নিলাম এবার দেখুন দ্বিতীয় সাইড থেকে আমি আরেকটা হাতার জন্য কেটে নেব দেখুন কেটে নিলাম তাহলে এবার কি করে সেলাই করব তার জন্য দেখুন নিচ থেকে আমি এভাবে ফোল্ড করব এভাবে তো প্রথমে বলেছি যেহেতু নিচ থেকে একটা লেস আছে তার জন্য আমি এভাবে করছি লেস না থাকলে ডাইরেক্ট এভাবে দিয়ে সোজা করে সেলাই করে আমি উল্টে নিতাম এরপর দেখুন যেদিক থেকে এক্সট্রা নিচে থেকে আপনি এভাবে ভেতরের দিকে ফোল্ড করবেন দুটো পার্টকে বরাবর মিলিয়ে নেবেন মিলিয়ে আমি ঠিক উপর থেকে সেলাই নিয়ে নেব দেখুন সুতাটা একটু চেঞ্জ করতে হবে যেহেতু এখানে আমার ব্ল্যাক আছে তার জন্য চেঞ্জ করতে হবে নিচ থেকে কিন্তু অবশ্যই ফোল্ড করে নেবেন এদিক থেকে আমি ব্ল্যাক দিয়ে দিয়েছি কারণ সেটা ভেতরে চলে যাবে দেখা যাবে না তার জন্য
আমি নাইলিনটা একটু বেশি নিয়েছিলাম তার জন্য বেশি হলো একটুখানি ভেতরে ঢুকিয়ে ঢুকে আমি সেলাইটা দিয়ে দিচ্ছি দেখুন ঠিক এই জায়গা থেকে আমি আরেকটা সেলাই দেবো তাহলে ভেতর থেকে আর কোনো হ্যাম করতে হবে না এক্সট্রা নালিনটা কেটে নিচ্ছি দেখুন এভাবে আবার একটু ভাজ করলাম ভাজ করার পর আমি একটু চেক করে নিচ্ছি দুদিক থেকে বরাবর আছে কিনা যদি বরাবর না থাকে তাহলে আমাকে আবার একটু বরাবর করে নিতে হবে এদিক থেকে সামান্য একটুখানি বেশি আছে মিনিয়ে নিলাম দেখুন এটা হলো সামনের অংশ আর এটা হলো পেছনের অংশ ঠিক মিডল থেকে আমি একটা কাঠ লাগিয়ে নিচ্ছি তো আমার হাতা একদম তৈরি তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যখন আপনার ব্লাউজের পিস থেকে হাতার কাপড় ছোট হয় তখন আপনি কীভাবে জয়েন করবেন এবং সেলাই করবেন তো বাকি সেলাই নর্মাল যেভাবে হয়ে থাকে সেমভাবে করে নেবেন তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু এটা লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না কোথাও কোনো সমস্যা হলে আমাকে কমেন্টে জানাবেন ভিডিও দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন